Okay, so we will now start with necrosis. Abhi hum necrosis ke baare mein padhai karenge. So what is the definition of necrosis? Pehle humko definition of necrosis ke baare mein padhna padega. So it is the pathological cell death. Pathological cell death associated with inflammation ठीक है what does it mean it is pathological पहला जानना पड़ेगा number one pathological ठीक है and it is number two associated with inflammation ठीक है ये दो चीज आपको जानना पड़ेगा you have you need to know you need to know these two things Whenever uh, in your uh, examination viva, if a teacher asks asks you that what is necrosis, dear student, tell me what is necrosis. So you have to tell that this is pathological and it is associated with inflammation. Or a cheese aata hai. There is another thing. Another thing called as apoptosis, okay, that we will learn later, which is maybe pathological or it can be can be physiological, okay. But in case of necrosis, we know that it is pathological and always associated with inflammation okay and in case in case of apoptosis it is not not associated with inflammation okay fine now we will learn something more about necrosis um, what else so microscopic on on microscopic examination what will happen microscopic examination if you see necrosis and what we will see it is eosinophilic eosinophilic matlab uh, it's philic matlab loving we know that philic and phobic phobia means fear uh, phobia is fear and philic means loving so we used to study in our school days chemistry uh, neutrophil neutrophil and electrophile right so similarly here it is eosinophilic okay eosin what is eosin uh, we will go a little bit to um, microbiology aapko microbiology not only microbiology this is both associated with Apka pathology also and microbiology also. So H and E stain. Okay. H and E stain. I know you must have heard it somewhere or other. But pata nahi hai kya hai. H and E stain mein kya hota hai. H is hematoxylin. Okay. And E is eosin. So eosin jo hai pink color deta hai. And hematoxylin जो है blue color देता है, ठीक है? तो क्या है? Uh, when we say H and E stain, that means blue and pink. They say the world of pathology is pink and blue. Why? There is some contribution of H and E stain to that pink and blue, ठीक है? So this is eosinophilic matlab it gives pink stain okay that's why it is eosinophilic now next this necrosed area is amorphous amorphous ka matlab kya hai does not does not have shape does not amorphous matlab does not have shape it is dead shape. Matlab necrosis means dead, right? 
necrosis is a type of cell death so necrosis means death so necrosis agar type of cell death hai then it is amorphous amorphous meaning what aapka amorphous ka meaning kya hoga that it is does not have does not have any shape understood theek hai and next feature kya hai we told already inflammation is present but in case of apoptosis we will learn this is a different topic inflammation is not present so itna samajh mein aaya i hope it is clear with you next we will start uh, discussing the types of types of necrosis theek hai so number 1 coagulative necrosis number 2 liquefactive necrosis number 3 caseous necrosis number 4 fat necrosis number 5 fibrinoid necrosis and number 6 gangrenous nas necrositis ya yeah, necrosis and number 7 is zenkers diverticulum so you will say sir are you have frightened us what so dangerous name coagulative liquefactive caseous fat necrosis ha ah, fat necrosis okay it's easier fibrinoid necrosis gangrenous necrosis zenkers diverticulum how we will learn so if you understand it first time pehli bar padoge it will be a little tough to remember and understand but if you uh, study for repeatedly ab agar repeatedly study karoge then you will see that these are not tough you can remember them easily so we will go to our next slide fine so we will talk about coagulative necrosis now theek okay, hai number 1 necrosis is coagulative necrosis so this coagulative necrosis is the most common type of necrosis theek okay, hai coagulative necrosis is the most common type of necrosis and why does it happen it happens due to denaturation of proteins why does it happens due to denaturation of proteins or kaha kaha pe hota hai where does it happens it happens in the solid organ solid organ matlab solid organ bole to kya hai mamu ha batao 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 hum batayenge solid organ ek hota hai solid organ theek hai ha aur ek hota hai luminal organ तो सॉलिड ऑर्गन में क्या होता है देर इज नो सिस्टिक स्पेस नो सिस्टिक स्पेस बट लुमिनल ऑर्गन में सम सिस्टिक स्पेस इज देयर फाइन ठीक है समझ में आया अंडरस्टूड आई होप सो ठीक है देन सॉलिड ऑर्गन में होता है हमने बताया देन सॉलिड ऑर्गन का एग्जाम्पल बोलते हैं हार्ट हार्ट इज ए सॉलिड ऑर्गन आपका लीवर लीवर इज ए सॉलिड ऑर्गन एंड योर किडनीज किडनीज आर ऑल्सो सॉलिड ऑर्गन सो कैसे याद रखोगे लेकिन आई डोंट नो हाउ टू रिमेम्बर दिस यू कैन रिमेम्बर इफ यू रिमेम्बर लाइक दैट और हेलीनिस की Eliniski is the name of a place, I guess, somewhere in Europe. Mm, so you remember it anyway. You can. I'm unable to find any mnemonics for you. Mm, so you remember it the way you want to remember: heart, liver, and kidneys. ठीक है? तो heart में example दो. Myocardial infarction. 
वट इज माइकार्डियल इन्फेक्शन सडन चेस्ट पेन ठीक है आया एक पेशेंट सडन चेस्ट पेन देन द पेशेंट डाइट नाउ हिज हार्ट इज बीन गिवेन टू यू ठीक है यू एज ए पैथोलॉजिस्ट नाउ यू आइडेंटिफाई वाट इज हेपन सो फॉर यू इट इज इजी यू विल से दैट दिस इज कोआगुलेटिव नेक्रोसिस ठीक है दिस इज द वे क्लिनिकल क्वेश्चन आर कमिंग दिस डेज तो क्या क्या बताया हार्ट लिवर एंड किडनी सो दिस इज ए वट इज दिस आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई बोलो 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 दिस इज ए लीवर ए लीवर क्या बोलता हूं दिस इज ए किडनी एंड कैन यू सी समथिंग वेट शेप हेयर वेट शेप दिस इज सेल डेथ सेल डेथ डेथ हुआ है यहाँ पे वेट शेप सो दिस इज सेल डेथ दिस इज आपका कोआगुलेटिव नेक्रोसिस ठीक है नाउ समथिंग आई विल शो हेयर यू सी दिस पार्ट कहा गया माई पेन my pen is here this part you should see dekho aapko you can see various dots here blue dots theek hai and this what are this blue dots aapka nucleus hai this blue dots are your nucleus theek hai you can see many blue dots here the nucleus theek hai these are the cells and cells ke andar nucleus hai but here you see here दिखाई दे रहा है एनीथिंग ब्लू कैन यू सी एनीथिंग ब्लू हेयर आई डोंट थिंक सो आई कैन नॉट सी आई डोंट नो इफ यू कैन सी बट आई डोंट थिंक यू यू आर आल्सो अ ह्यूमन बीइंग लाइक मी सो यू वोंट बी एबल टू सी हेयर कैन यू सी समथिंग नो कैन यू सी समथिंग हेयर नो कैन यू सी समथिंग हेयर नो हेयर नो हेयर नो अगेन हेयर नो हेयर नो यू कैन नॉट सी एनीवेयर so this cells are known as kya bolte hai hum inko hmm are uh, pen these cells are known as ghost cells and ghost cells why they are called ghost cells to because this is a ghost ha huh? this aapka kya hota hai tissue architecture is preserved dekho iska इसका एक्सटर्नल थिंग्स आर प्रिजर्व बट इंटरनली वी डोंट नो इसके इनसाइड एक्सटर्नल वी सी दिस इज प्रिजर्व हाँ हाथ दिखाई दे रहा है दिस थिंग वी कैन सी बट इंटरनल थिंग्स वी कैन नॉट सी सो टिश्यू आर्किटेक्चर देखो इसमें टिश्यू आर्किटेक्चर इज प्रिजर्व टिश्यू आर्किटेक्चर इज प्रिजर्व ठीक है आर्किटेक्चर इज प्रिजर्व और क्या मिलता है यहाँ पे घोष सेल्स इन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन दिस इज इन कोआगुलेटिव नेक्रोसिस वी हैव जस्ट टॉक्ट अबाउट वन नेक्रोसिस सो फार ठीक है डोंट बी कंफ्यूज लेटर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस सॉलिड ऑर्गेन हार्ट लिवर एंड किडनी हेलिनिस्की हेलिनकी और हेलिनिस्की आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली um uh, don't uh, make a mem uh, about me ke uh, puja uh, that what is that alia bhat and rahul gandhi jokes not like that i don't know exactly i i am not remembering that heliniski or heliniski to so heart liver kidney something like that to so usko remember heli ki you can remember it like that hell hell no one wants to go to hell and um, kind people do not go to hell so hell kind so you remember is something like that you just uh, make something out of it yeah. so that you can remember uh, at the end of the day exam mein aap bol paye ho ki nahi and that is important it does not matter how you memorize it na yeah. so ghost cell coagulative necrosis mein humne baat kiya aapka baat kiya that this is the most common type of necrosis then it occurs due to denaturation of proteins example ek diya humne myocardial इंफ्रैक्शन का ठीक है समझ में आया आई होप सो नाउ नेक्स्ट क्या होगा ये क्या है समथिंग लिक्विड ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे समथिंग लिक्विड ही हेयर दिस क्वेश्चन समथिंग लिक्विड दिस क्वेश्चन 
दिखाई दे रहा है आपको सो दिस इज नोन एज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ठीक है एंड हेयर टिश्यू आर्किटेक्चर इज लॉस्ट कोगुलेटिव नेक्रोसिस में आपका क्या होता है कोगुलेटिव में टिश्यू आर्किटेक्चर इज नॉट लॉस्ट बट इन केस ऑफ लिक्विफेक्टिव टिश्यू आर्किटेक्चर इज लॉस्ट और कहा पे होता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ऑकर्स इन ब्रेन एंड पेनक्रियस बीपी 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 बीपीएल यू कैन रिमेम्बर हाँ दिस इज बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन यू रिमेम्बर ना बिलो पॉवर्टी लाइन यू डोंट नीड टू नेक न्यूमोनिक्स फॉर एवरीथिंग बट यू कैन रिमेम्बर दिस ना अगर इजीली याद हो जाता है देन व्हाई नॉट वी शुड गो फॉर इट ना तो बी पी एल बिलो पॉवर्टी लाइन बिलो पॉवर्टी लाइन में क्या आएगा आपका लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस देन ब्रेन एंड हेयर इज योर पेनक्रियस नाउ व्हाई डज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ऑकर्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ठीक है fine and this is also known as colliquative necrosis this liquefactive necrosis is also known as colliquative necrosis liquefactive necrosis is also known as colliquative necrosis i hope you understand agar nahi understand kara then we will be having again our live classes to make you understand better but i am trying my best from myself so that you understand well theek hai i hope you understood this we are done with liquefactive necrosis now next move on to caseous necrosis are maine picture to kaha dal diya i should have kept it this side little bit anyway लेट्स सी व्हाट इज केशियस केशियस मतलब क्या है केशियस मतलब चीज है चीज डू लाइक चीज आई डू तो चीज चीज लाइक अपेरेंस चीज लाइक अपेरेंस इज फाउंड इन केशियस नेक्रोसिस ठीक है so see this is cheese like hai ki nahi this has become like cheese uh, whole picture i could not show you i'm so sorry mm, so this has become like cheese hmm? so this is caseous necrosis and it combines both coagulative as well as coagulative kaha gaya coagulative plus liquefactive dono is equal to caseous necrosis now give me some example of caseous necrosis cheese like appearance hmm you will give tb then histoplasmosis are histoplasmosis what is this maine to naam suna hi nahi are bhai everything zindagi mein kabhi na kabhi pehli baar hota hai ha huh? फर्स्ट टाइम होता है ना फर्स्ट टाइम यू वेंट टू ए डेंटल कॉलेज आपका एडमिशन हुआ फर्स्ट टाइम यू वेर फर्स्ट ईयर फर्स्ट टाइम यू वेंट टू स्कूल सो हिस्टोप्लास्मोसिस पहली बार सुना होगा दूसरी बार भी सुन लोगे और एग्जाम आते आते आपको सौ बार सुन लेना पड़ेगा ठीक है हिस्टोप्लास्मोसिस इज ए फंगल इन्फेक्शन कोकाइडोमाइकोसिस इज ऑल्सो ए फंगल इन्फेक्शन and it is all uh, uh, this is coagulate uh, caseous necrosis is also seen in syphilis so why does this cheesy appearance happens cheesy appearance happens due to high lipid content in the cell wall theek hai ha ye ab कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सी दिस एयर सेक्स आर देयर सो दिस इज द लैम 
ठीक है ए पेशेंट हैज डाइड दिस इज ए पेशेंट ऑफ टीबी ए पेशेंट हैज डाइड एंड हिज लंग हैज बीन सेंट टू यू एंड देन यू सो दिस थिंग्स ना उसको टीबी हुआ था दैट्स व्हाई देयर इज दिस कैशियस नेक्रोसिस I hope you understood. This is yellow white appearance of the area of necrosis. ठीक है समझ में आया? Hmm. Hope so. You understood. This is fat necrosis. So fat necrosis occurs in breast and omentum. Hmm. ठीक है अब breast में क्यों होगा? Due to trauma and ओमेंटम में क्यों होगा ड्यू टू एक्यूट पंक्रियाटाइटिस ठीक है तो एक्यूट पंक्रियाटाइटिस होने से क्या होता है लाइफेज आर रिलीज ठीक है एंड लाइफेज वेन रिलीज इट लीड्स टू फैट ब्रेक डाउन ठीक है समझ में आया ब्रेस्ट ओमेंटम ड्यू टू ट्रोमा ठीक है फैट ब्रेक डाउन अब फैट ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है नाउ फैट ब्रेक डाउन हो गया ठीक है फैट ब्रेक डाउन हो गया एंड फैटी एसिड इज रिलीज एंड फैटी एसिड कॉम्बाइन विद कैल्शियम एंड फॉर्म्स दिस चौकी व्हाइट चौकी व्हाइट चौकी व्हाइट नहीं है इट लुक्स लाइक चौक चौकी व्हाइट अपेरेंस ठीक है समझ में आया यस ओबियसली दिस इज अब नेक्स्ट इज अवर फैट नेक्रोसिस हो गया नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ वन फाइब्रीनोइ नेक्रोसिस सो वेयर डज इट हैपन इट हैपन्स इन जहां पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म वहीं पे ये फाइब्रीनोइ नेक्रोसिस होता है ठीक है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहां पे होता है थ्री लेटर्ड डिजीज पी ए एन आर एच डी मेलिग्नेंट हाइपर टेंशन मेलिग्नेंट हाइपर टेंशन तो बोलोगे ये थ्री वो थ्री लेटर कैसे हुआ देखो पी ए एन थ्री लेटर आर ए डी थ्री लेटर एच टी एन थ्री लेटर पोलीआर्ट्राइटिस नोडोसा रियोमेटिक हार्ट डिजीज एंड हाइपर टेंशन मेलिग्नेंट हाइपर टेंशन ठीक है नाउ दिस इज द पिक्चर पिक्चर ऑफ फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस यू कैन सी दिस इज अ रेड थिंग हियर दिस इज ब्लड वेसल एंड दिस इज द फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट आवर कुछ नहीं है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है नेक्स्ट विल राइट गैंग्रीन गैंग्रीन इज क्लिनिकल एंड नॉट पैथोलॉजिकल नॉट पैथोलॉजिकल दिस इज गैंग्रीन इज डायग्नोज 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 बाय द क्लिनिशियन ठीक है सो देर आर टू टाइप्स ऑफ गैंग्रीन ड्राई गैंग्रीन एंड वेट गैंग्रीन ठीक है वेट गैंग्रीन बट टू दैथोलॉजिस्ट दिस ड्राई गैंग्रीन इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस एंड वेट गैंग्रीन इज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस तो वट मे हैपन ए क्लिनिशियन मैं गिव यू ए आपका लेग का कुछ पोर्शन देगा एंड ही विल आस्क द पैथोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई वेदर इट इज ड्राई गैंग्रीन वेट गैंग्रीन क्या है एंड फॉर फॉर द फॉर द पैथोलॉजिस्ट ड्राई गैंग्रीन वेट गैंग्रीन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द पैथोलॉजिस्ट दिस इज आई द केस ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस If it is dry gangrene, he will say this is coagulative necrosis, and if it is wet gangrene, he will say that this is liquefactive necrosis. Or gangrene, kya hota hai? It is blackish, foul-smelling. ठीक है? It is blackish and very much foul-smelling. Understood? Now, last, आपको जानना पड़ेगा. Hmm. नंबर सेवन टाइप ऑफ नेक्रोसिस जेंकर्स आई एम सॉरी आई हैव रिटन डायबर्टिकुलम इट्स डिजेनरेशन ठीक है तो जेंकर्स डिजेनरेशन इज अ टाइप ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस 
इट हैपेंस इन द पेशेंट्स ऑफ टाइफॉइड ठीक है एंड इट हैपेंस इन द स्केलेटल मसल इन हुई स्केलेटल मसल रेक्टस एब्डोमिनिस एंड डायफ्रागेमेटिक मसल सो वी आर डन विद द नेक्रोसिस पोर्शन आई होप यू लाइक माय लेक्चर एंड प्लीज डू लाइक आवर लेक्चर्स एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड इफ यू वांट टू जॉइन एनी ऑफ आवर कोर्सेस Please drop in a mail or download our app. Our app is called Doctor Pranab P R O N O B Pranab Academy of Dental Sciences. I am sharing the link below in the description. If you are watching me on YouTube, ठीक है? And we are providing individual subject subscription. so if you want only for pathology you can have it you like my pathology lectures then you can have it for pathology if you like my microbiology lectures you can have it for microbiology so i hope you like the lecture thank you for patiently listening to me hope to see you in the next class thank you very much